সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আসসালাম আলাইকুম সকলকে ন্যাশনাল কলেজের অনলাইন ভিত্তিক শ্রেণী কার্যক্রমে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি এই সংকটকালীন সময়ে আল্লাহ রাশের সম্বন্ধে তোমরা সকলেই ভালো আছো এবং সরকারের নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি খুব ভালোভাবে মেনে চলছ সেই সাথে তোমাদের পড়াশোনা খুব মনোযোগের সাথে চালিয়ে যাচ্ছ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ন্যাশনাল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ স্যারকে যিনি এই দুর্যোগকালীন সময়ে তোমাদের কথা বিবেচনা করে অনলাইন ভিত্তিক শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতে গ্রহণ করেছেন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনলাইন ভিত্তিক শ্রেণী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উচ্চারণ রীতি নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমরা দেখব উচ্চারণ রীতি কি ধ্বনি উচ্চারণের প্রতীক সমূহ দেখব এবং অধনের উচ্চারণ নিয়মগুলো জানব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে শুরু করি তাহলে প্রথমে আমরা দেখি উচ্চারণ রীতি কি শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বলে উচ্চারণ রীতি অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের যে নিয়মগুলো রয়েছে রুলস রয়েছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে সেগুলো সমষ্টিকে বলা হচ্ছে উচ্চারণ রীতি এখন উচ্চারণ রীতি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা কেন উচ্চারণ রীতি শিখি পদ্মা একটা শব্দ আমরা পদ্মা লিখছি পদ্মা বলছি পদ্মা কিন্তু আমরা লিখছি পদয় ম এখানে ময়ের উচ্চারণ উজ্জ হয়ে এখানে দ বৃত্ত উচ্চারিত হচ্ছে একইভাবে বিশ্ব উচ্চারণ করতে গিয়ে এখানে বয়ের উচ্চারণ উজ্জ হয়ে স দিত্ব উচ্চারিত হচ্ছে কথা শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে কথার সঙ্গে কয়ের সঙ্গে যে অ আছে এই অ আমরা ঠিকঠাক ভাবে অয়ের মতো উচ্চারিত করছি কথা কিন্তু অতুল উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা অয়ের উচ্চারণ কিন্তু অয়ের মতো না করে ও এর মতো করছি তো এই বাংলার যে উচ্চারণ রীতি এই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগে থেকে বাংলা উচ্চারণের বিধি রীতি নিয়ে ভেবেছিলেন সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রচুর বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান তিনি বলেছেন বাংলা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল যে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা তো বাংলায় অনেক শব্দ আছে যার লিপিরূপ আর মৌখিক রূপ এক নয় অর্থাৎ আমরা যেভাবে বলি সেভাবে উচ্চারণ করি না অথবা যেভাবে উচ্চারণ করি সেভাবে লিখি না আমাদের ভাষার অধিকাংশ শব্দই এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে আমরা সংস্কৃতের শব্দগুলো গ্রহণ করেছি কিন্তু উচ্চারণকে পুরোপুরি মান্য করিনি বাংলা একই ধ্বনির জন্য রয়েছে একাধিক বর্ণ যেমন তন্তস তালব্য সমুদ্রনস এগুলোর উচ্চারণ একই রকম আবার অনুস এবং উ এর উচ্চারণ একই রকম আবার রসই দীর্ঘ এর উচ্চারণ একই রকম তারপর রস দীর্ঘ এর উচ্চারণ একই রকম আর যুক্ত ব্যঞ্জনের সমস্যা আরো প্রকট যেমন কেউ ধ্বনিতে রয়েছে ক এবং মূর্ধনস আবার এক বর্ণ আছে একাধিক উচ্চারণ যেমন এর উচ্চারণ কখনো এর মতো কখনো এ এর মতো ইত্যাদি ইত্যাদি তো যে কোনো ভাষা গঠিত হয় অর্থযুক্ত ধ্বনি শৃঙ্খল বিন্যাসের মাধ্যমে অর্থাৎ ধ্বনি হচ্ছে ভাষার মৌলিক উপাদান ধ্বনির সাহায্যেই গঠিত হয় শব্দ সুতরাং আমাদের শব্দের উচ্চারণ হওয়া চাই সঠিক বিশুদ্ধ এবং যথাযথ কেননা শব্দের উচ্চারণ যদি সঠিক না হয় তাহলে ভাষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং অর্থের বিভ্রান্তি ঘটে বিশুদ্ধ উচ্চারণই পারে এই সমস্যার সমাধান দিতে উচ্চারণ সঠিক না হলে অর্থ বিকৃতি শব্দ বিকৃতি সহ নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে তাই আমাদের এই উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ধারণা রাখা দরকার এখন এই উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে বা উচ্চারণ উচ্চারণ সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য আমাদের উচ্চারণের প্রতীকগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে আমরা যদি উচ্চারণের প্রতীকগুলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে পারি তাহলে কিন্তু শব্দের উচ্চারণ করতে গিয়ে কিন্তু আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এই জন্য প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে কোন ধ্বনির উচ্চারণ কিরকম উচ্চারণের নিয়ম রপ্ত করতে পারলে মুখে মুখে একজন ব্যক্তি প্রমিত উচ্চারণে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন কিন্তু বিভ্রান্তি ঘটে তখনই যখন অপরের কাছে লেখার মাধ্যমে শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ করতে বল লিখতে বলা হয় প্রমিত উচ্চারণ রীতি তাই লিখিত উপায়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য উচ্চারণ প্রতীক সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ধারণা থাকা প্রয়োজন উচ্চারণ প্রতীকগুলো 
ভালোভাবে রপ্ত করতে পারলে তাহলে শব্দের উচ্চারণ লিখতে আর কোনো সমস্যা হবে না আমরা এখন ধ্বনির প্রতীকগুলো সম্পর্কে দেখব প্রথমে দেখি অধ্বনি অধ্বনির উচ্চারণ দুই রকমের হয়ে থাকে কখনো বিবৃত অর্থাৎ অ এর মতো উচ্চারিত হয় আবার কখনো সংবৃত ও এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন অত শব্দ যখন আমরা উচ্চারণ করি অত শব্দের সঙ্গে অ এর যে উচ্চারণ এটা কিন্তু অ এর মতোই আছে সেটা হচ্ছে বিবৃত উচ্চারণ আবার অতি শব্দের সঙ্গে অ যে আছে এই উচ্চারণ কিন্তু ও এর মতো হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সংবৃত উচ্চারণ আবার রস্যই এবং দীর্ঘ এর উচ্চারণ কিন্তু রস্যই এর মতো বা রস্যই কারের মতো যেমন ছবি নদী এখানে বয়ের সঙ্গে যে ইকার আছে এটার উচ্চারণ ইয়ের মতোই হচ্ছে আর নদী এর উচ্চারণ কিন্তু এই দীর্ঘ ইকারের উচ্চারণ কিন্তু রস্যই কারের মতো হচ্ছে আবার রস্য এবং দীর্ঘ উচ্চারণ এর উচ্চারণ কিন্তু রস্যই এর মতো হচ্ছে যেমন মধু আবার বধু এই দুইটাই রস্যই এবং দীর্ঘ উচ্চারণ দুইটাই হচ্ছে রস্যই কারের মতো হচ্ছে রি এর উচ্চারণ রয় রস্যই কারের মতো যেমন ঋণ এর উচ্চারণ কখনো সংবৃত আবার সংবৃত অর্থাৎ এর মতো এখানে একটা বিষয় বলে রাখা দরকার সংবৃত উচ্চারণ হচ্ছে ঠোঁট কিছুটা সংকুচিত হবে আর বিবৃত উচ্চারণে ঠোঁট কিছুটা প্রসারিত হবে তো এর উচ্চারণ কখনো সংবৃত হচ্ছে এর মতো হচ্ছে আবার কখনো বিবৃত এর মতো হচ্ছে যেমন একুশ শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে একুশ একুশের সঙ্গে যে আছে এর উচ্চারণ কিন্তু এর মতো হচ্ছে আবার একা শব্দের সঙ্গে উচ্চারণ করতে গিয়ে কিন্তু এটা এর মতো হয়ে যাচ্ছে ওই একটি দিশর ধ্বনি এর উচ্চারণ হচ্ছে ওই ও রসই এর মতো যেমন ওই কো তান ওই কো তান অর্থাৎ ওই এর উচ্চারণ হবে ও রসই আবার ও এর উচ্চারণ ও রস এর মতো যেমন মৌন মৌন তাহলে এর উচ্চারণ হবে ও রস এর মতো উ এবং অনুসারীর উচ্চারণ সবসময় উ এর মতো যেমন বাংলা বাংলা শব্দের শব্দের বানানে আছে অনুস্বর কিন্তু আমরা উচ্চারণ করতে গিয়ে লিখব উ দিয়ে এরকম ভাবে কংস বংশ শব্দগুলিতেও একই রকম যেখানে অনুস্বর রয়েছে এর উচ্চারণ হবে উ এর মতো আবার বর্গীয় জ এবং অন্তস্থ জ এর উচ্চারণ বর্গীয় জয়ের মতো যেমন জামা শব্দের সঙ্গে বর্গীয় জ দিয়ে জামা লেখা হয়েছে উচ্চারণ জামা বর্গীয় জ দিয়ে আবার যুক্ত শব্দে আমরা লিখছি অন্তস্থ জ দিয়ে কিন্তু উচ্চারণ করছি বর্গীয় জ দিয়ে যুক্ত তাহলে বর্গীয় জ এবং অন্তস্থ জ এর উচ্চারণ সবসময় বর্গীয় জয়ের মতো হবে ত এবং খণ্ড ত এর উচ্চারণ ত এর মতো যেমন সৎ সৎ বানানে খণ্ড ত আছে কিন্তু আমরা উচ্চারণ লিখছি ত দিয়ে ভাত বানানে ত রয়েছে এর উচ্চারণ ত এর মতো আবার ন এবং মুধ ন দন্ত ন এবং মুধ ন এর উচ্চারণ দন্ত ন এর মতো যেমন পান পন পান বানানে দন্ত ন রয়েছে এর উচ্চারণ দন্ত নয়ের মতো পন বানানে মুধ ন রয়েছে কিন্তু এর উচ্চারণ হবে দন্ত ন এর মতো তালবস মধ্যন দন্ত এর উচ্চারণ যদি এস এস এর মতো উচ্চারিত হয় ইংরেজি তাহলে হবে তালবস যেমন বিশেষণ এখানে বিশেষণ বানানো এখানে কিন্তু মধ্যন মধ্যন স আছে কিন্তু আমরা উচ্চারণ করতে গিয়ে লিখছি উচ্চারণ লিখতে গিয়ে দুইটাই তালবস বিশেষণ কারণ এখানে এস এইস এর মতো উচ্চারিত হয়েছে আবার যদি শুধুমাত্র ইংরেজি এস এর মতো উচ্চারিত হয় তাহলে এর উচ্চারণ হবে দন্ত স এর মতো যেমন শ্রাবণ বানানো এখানে আমরা লিখছি তালব্যস দিয়ে কিন্তু উচ্চারণ করছি দন্ত স দিয়ে শ্রাবণ ক্ষেয়ের উচ্চারণ শব্দের প্রথমে হলে শুধুমাত্র ক্ষয়ের মতো উচ্চারিত হবে যেমন খান্ত খান্ত উচ্চারণ যদি শব্দের প্রথমে এরকম হয় তাহলে ক্ষেয়র উচ্চারণ হবে শুধুমাত্র ক্ষয়ের মতো আবার যদি শব্দের মধ্যে বা শেষে হয় তাহলে উচ্চারণ হবে ক ক্ষয়ের মতো যেমন লক্ষণ লক্ষ ধৈর্য ফেলার উচ্চারণ দয় ধয়ের মতো যেমন সাধ্য সাধ্য ত এর উচ্চারণ হবে ত ত এর মতো যেমন সত্য অত্যাচার 
একটা বিষয় খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে সেটি হলো হস চিহ্ন আমরা কখন ব্যবহার করব কোন ব্যঞ্জন ধ্বনিতে যদি স্বরধ্বনির উচ্চারণ লুপ্ত থাকে স্বরধ্বনির উচ্চারণ না হয় তখন সেখানে আমরা হস চিহ্ন ব্যবহার করব এখানে একটা শব্দ খেয়াল করো গদ্য শব্দে আমরা উচ্চারণ করছি দয়ের উচ্চারণ করছি শুধুমাত্র মানে গদ্য এখানে কিন্তু দয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটা স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয় এখানে কিন্তু সেই স্বরধ্বনির উচ্চারণটা হচ্ছে না তাই আমরা এখানে হস চিহ্ন ব্যবহার করব এরকম প্রত্যেকটা শব্দে যেখানে স্বরধ্বনির উচ্চারণ হবে না সেখানে আমরা হস চিহ্ন ব্যবহার করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এই উচ্চারণের প্রতীকগুলো ভালোভাবে রপ্ত করতে পারো তাহলে কিন্তু উচ্চারণের যে সমস্যা সেটি কিন্তু হবে না কারণ তোমাদের এই উচ্চারণ থেকে পাঁচ মার্কসের প্রশ্ন আসে যদি তোমরা উচ্চারণগুলো লেখো শব্দের উচ্চারণগুলো লেখো তাহলে কিন্তু পাঁচে পাঁচ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই তোমরা বেশি বেশি এগুলো প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমাদের উচ্চারণ লিখতে গিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না তো আমরা এখন দেখব অধনির উচ্চারণ অধনির উচ্চারণ দুই ভাবে হয়ে থাকে আগেই বলা হয়েছে একটি হলো বিবৃত আর একটি হলো সংবৃত তো বিবৃত উচ্চারণ হচ্ছে অধনির উচ্চারণ যদি অয়ের মতোই হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে বিবৃত উচ্চারণ যেমন অমানিশা অমানিশার উচ্চারণে অয়ের উচ্চারণ কিন্তু ঠিকঠাকভাবেই হচ্ছে আবার কথা কয়ের সঙ্গে যে অ রয়েছে তার উচ্চারণও কিন্তু অয়ের মতোই হচ্ছে আর সংবৃত উচ্চারণে এর উচ্চারণ হবে ও এর মতো অর্থাৎ অ এর উচ্চারণ হবে ও এর মতো যেমন পদ্য পদ্য শব্দের সঙ্গে পয়ের সঙ্গে যে অ রয়েছে আমরা উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা কিন্তু বলি না পদ্ম আমরা উচ্চারণ করছি পদ্ম আবার কথ্য শব্দের কয়ের সঙ্গে অ রয়েছে এর উচ্চারণ কিন্তু হচ্ছে ও এর মতো এখন দেখি আদ্য অ উচ্চারণের নিয়মগুলো শব্দের আদ্য অয়ের পরে রসৈকার দীর্ঘইকার কিংবা রসৈকার অথবা দীর্ঘকার থাকলে সে অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হয় ও এর মতো হলে অবশ্যই সেটি সংবৃত উচ্চারণ হয় যেমন অভিধান অভিধান শব্দের উচ্চারণ করতে কিন্তু আমরা অভিধান বলি না আমরা অভিধান উচ্চারণ করি অয়ের উচ্চারণ কিন্তু ও এর মতো করছি ছবি উচ্চারণ করতে গিয়ে ছয়ের সঙ্গে যে অ রয়েছে এর উচ্চারণ ও এর মতো হচ্ছে ছবি আমরা কিন্তু ছবি বলি না আবার মতি মতি উচ্চারণ করতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে জ রয়েছে এর উচ্চারণ হবে ও এর মতো এখানে বলা আছে আদ্য অয়ের পরে রস্যকার দীর্ঘইকার কিংবা রস্যকার দীর্ঘকার থাকলে সে অয়ের উচ্চারণ হবে ও এর মতো তো এখানে অয়ের পরে রসুই রয়েছে অয়ের পরে রসুই রয়েছে রস্যকার এই কারণে কিন্তু এর উচ্চারণ ও এর মতো হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী আবার শব্দের আদ্য অয়ের পরে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণনা থাকলে সেক্ষেত্রে অয়ের উচ্চারণ সাধারণত ও এর মতো হয় যদি আদ্য অয়ের পরে য ফলাযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে যেমন গদ্য গদ্য উচ্চারণে দেখো গয়ের সঙ্গে একটা অ রয়েছে এরপরে কিন্তু যফলাযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ রয়েছে এর উচ্চারণ সূত্র অনুযায়ী হচ্ছে ও এর মতো গদ্য অর্থাৎ এখানেও সংবৃত উচ্চারণ হচ্ছে আবার অত্যাচার অত্যাচারে ওইখানে কিন্তু অয়ের পরে যফলাযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ রয়েছে এর উচ্চারণ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ও এর মতো আদ্য অয়ের পরে কেউ থাকলে সে অয়ের উচ্চারণ ও কারণত হয় যেমন এখানে দক্ষ বানান দেখো দক্ষ বানান বলা হচ্ছে আদ্য অয়ের পরে যদি কেউ থাকে সেক্ষেত্রে অয়ের উচ্চারণ ও কারণত হয় তাহলে এখানে প্রথমে দয়ের সঙ্গে অ রয়েছে এবং এরপরে কেউ রয়েছে তো নিয়ম অনুযায়ী এর উচ্চারণ হবে সংবৃত অর্থাৎ ও এর মতো যেমন দক্ষ লক্ষণ রফলাযুক্ত আদ্য অয়ের উচ্চারণ ও কারের মতো হয় মনে হচ্ছে রফলাযুক্ত আদ্য অয়ের উচ্চারণ ও কারের মতো হয় এবং প্রথম যদি রফলাযুক্ত কোনো মানে আদ্য অ থাকে রফলাযুক্ত আদ্য অ সেক্ষেত্রে অয়ের উচ্চারণ হবে ওয়ের মতো যেমন প্রথম তাহলে রফলাযুক্ত প্রথম শব্দ আছে প্রথমে পয় রফলা তো রফলাযুক্ত বন শব্দ রয়েছে বর্ণ রয়েছে এই কারণে আমরা এর উচ্চারণ করব ও এর মতো আবার গ্রহ গ্রহ একইভাবে এখানে রফলাযুক্ত ও রয়েছে এই কারণে এর উচ্চারণ হচ্ছে ও এর মতো ঠিক একইভাবে গ্রন্থ শব্দের আদ্য অয়ের পরে যদি রিকার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তবে সে অয়ের উচ্চারণ সাধারণত ও কারণত হয় 
বলা হচ্ছে শব্দের আদ্য অয়ের পরে যদি রিকার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে সেক্ষেত্রে অয়ের উচ্চারণ সাধারণত কারণ হয় বা অয়ের মতো হয় যেমন কর্তৃকারক বক্তৃতা তো বলা হচ্ছে রিকার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ দেখে কয়ের সঙ্গে যে অ রয়েছে এরপরে কিন্তু রিকার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ রয়েছে তো এর উচ্চারণ হচ্ছে কয়ের সঙ্গে অয় রয়েছে এর উচ্চারণ হচ্ছে ওয়ের মতো যেমন কর্তৃকারক বক্তৃতা এখন দেখি অন্ত অ উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম অন্ত অয়ের পরে অন্ত অয়ের আগে অনুসার বা বিসর্গ থাকলে সেই অয়ের উচ্চারণ ও কালের মতো হয় অন্ত অয়ের আগে অনুসার বা বিসর্গ থাকলে সেই অয়ের উচ্চারণ ও কালের মতো হয় যেমন অংশ বংশ এখন বলা হচ্ছে অনুসার অথবা বিসর্গ থাকলে সেই অয়ের উচ্চারণ হচ্ছে ও কালের মতো হবে তাহলে এখানে অনুসার রয়েছে তো এর উচ্চারণটা হয়ে যাচ্ছে এরপরে শয়ের সঙ্গে অ রয়েছে অর্থাৎ শেষের যে অ রয়েছে তার এই কারণে অ এর উচ্চারণ হচ্ছে ও এর মতো তো আমরা এর আগেই পড়েছি যে অনুস্বর এবং উ এর উচ্চারণ সবসময় হচ্ছে উ এর মতো হবে তো আমরা এখানে উ লিখলাম এরপরে কিন্তু শয়ের উচ্চারণ শয়ের সঙ্গে যে অ রয়েছে এর উচ্চারণ কিন্তু ও এর মতো হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে বংশ কংশ ইত্যাদি আনু প্রত্যন্ত অন্তিম অ ওকার রূপে উচ্চারিত হয় আনু প্রত্যন্ত অন্তিম অ ওকার রূপে উচ্চারিত হয় তো করানো দেখো এখানে করানো করানো লেখা আছে করানো নয়ের সঙ্গে একটা অ রয়েছে কিন্তু এই অ এর উচ্চারণ হচ্ছে ও এর মতো ঠিক একইভাবে শেখানো করানো এগুলো হচ্ছে এর সঙ্গে অর্থাৎ আনু প্রত্যন্ত শব্দ হলে শব্দ যদি থাকে তাহলে অন্তিম অটা ও রূপ উচ্চারিত হবে আবার শব্দান্তে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে শেষের অ সাধারণত ও এর মতো হয় অর্থাৎ সংবৃত হয় শব্দান্তে তো শব্দের শেষে যদি যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে সেক্ষেত্রে অ এর উচ্চারণ ও এর মতো হবে যেমন বক্ষ এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন রয়েছে ক এবং স উদ্ধন স তো এর উচ্চারণ কিন্তু শেষের যে অ রয়েছে এর উচ্চারণ ও এর মতো হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে শক্ত শক্ত এখানে একটি যুক্ত কয়ত যুক্ত ব্যঞ্জন রয়েছে তো এর সঙ্গে একটু অ রয়েছে এই অয়ের উচ্চারণ হচ্ছে ও এর মতো ত এবং ইত প্রত্যন্ত শব্দ বিশেষণ হলে সেই অন্ত অয়ের উচ্চারণ ও কারণ হয় ত এবং ইত প্রত্যন্ত শব্দ বিশেষণ হলে সেই অন্ত অয়ের উচ্চারণ ও কারণ হয় যেমন ধৃত ধৃত তো এখানে এটি একটি বিশেষণ বিশেষণ শব্দ তো এখানে বলা আছে যে ত এবং ইত প্রত্যন্ত এখানে ধৃত এর সঙ্গে ত প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে এটি এর উচ্চারণ হচ্ছে ও কারণ বা ওয়ের মতো অর্থাৎ সংবৃত উচ্চারণ ঠিক একইভাবে বিবাহিত এখানে ইত প্রত্যয় বিবাহিত তো এখানে কিন্তু তয়ের সঙ্গে তয়ের তয়ের সঙ্গে যে অ রয়েছে এর উচ্চারণ ও এর মতো হয়ে যাচ্ছে অন্ত অয়ের পূর্বে রফালা বা রিকার্ড থাকলে সেই অয়ের উচ্চারণ ও কারের মতো বা ও এর মতো হয় বলা হচ্ছে অন্ত অয়ের পূর্বে রফালা বা রিকার থাকলে সেই অয়ের উচ্চারণ ও কারণ্ত হয় এখন এখানে দেখো বিকৃত তো এখানে অয়ের আগে এখানে কিন্তু অয়ের সঙ্গে অ রয়েছে তো অয়ের আগে রিকার যুক্ত ব্যঞ্জন রয়েছে তো রিকার রয়েছে এর উচ্চারণের জন্য এই তয়ের সঙ্গে যে অ রয়েছে শেষের অয়ের উচ্চারণ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ওয়ের মতো ঠিক একইভাবে মৃত রি রয়েছে রিকার রয়েছে এরপরে যে অ আছে এর উচ্চারণ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ও এর মতো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই উচ্চারণ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে যদি ধারণা ধারণা লাভ করো তাহলে কিন্তু তোমাদের পাঁচ নম্বর পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে তাই তোমরা এই উচ্চারণ গুলো বেশি বেশি অনুশীলন করো ধ্বনি উচ্চারণের প্রতীকগুলো খুব ভালোভাবে মনে রাখার চেষ্টা করো আর পরীক্ষার খাতায় চেষ্টা করবে যে শব্দের উচ্চারণগুলো লেখার জন্য এখানে বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে এবং কিছু শব্দের উচ্চারণ লিখতে বলা হবে তো তোমরা বর্ণনামূলক প্রশ্ন থেকে যদি শব্দের উচ্চারণগুলো লিখতে পারো তাহলে কিন্তু সেখানে মার্কস কাটার কোনো সম্ভাবনা নেই তাই তোমরা চেষ্টা করবে শব্দের উচ্চারণগুলো লেখার জন্য আর এর জন্য কি করতে হবে বেশি বেশি লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য এটা সহজ হয়ে উঠবে 
তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবার জন্য শুভকামনা